This morning, we're still talking about goiter. Lapit ng goiter awareness week. We are with Dr. Mia Fohas. Good morning, Dr. Pero kanina, we talked about problems sa trabaho ng thyroid. No? Pag sobrang trabaho, hyperthyroidism or toxic goiter. Pag yes, kulang naman, hypothyroidism. hypothyroidism. Punta naman tayo dun sa problema sa anatomy or yung shape ng thyroid. Minsan, lumalaki or nagkakabukol ang thyroid. Mm -hmm. no? Ano ba ibig sabihin pag may bukol sa thyroid? Yun yung tinatawag na nodular goiter or nodular thyroid. Kasi okay. goiter, kung malaki din talaga yung thyroid. Yan, right. no? Pero thyroid, kung minsan normal ang size, pero may bukol-bukol lang. No? So, ang problema po doon, pwedeng pag sobrang lumaki, pwede siyang mag-convert to cancer. Kung All minsan right. naman, kailangan din i-rule out, no? Kasi pwedeng yung nodule na yon nagko-cause ng hyperthyroidism also. Okay. So, kung minsan naman po, kung maliit lang naman yung nodule, halimbawa, less than 1 cm, tapos hypothyroid din yung pasyente, posible pa siyang lumiit with treatment ng thyroid hormone. Okay. Posible lang naman kasing namamagalang yung thyroid, kaya parang may bukol on ultrasound. Mm -hmm. Mahirap po kasi sa ating mga lay kung sila lang magde-determine kung may bukol, no? Mas magandang mag-ultrasound po talaga para malaman natin yung size, kung ilan siya, no? At saka kung, kung saan banda kasi merong mas dangerous na areas dyan eh. Oh, yes. Siguro yung so, nakakatakot sa mga sinabi mo, yung cancer, no? Mm -mm. Ano bang chance na isang bukol sa thyroid ay cancerous? Ay, depende sa exposure yan. Halimbawa, uh, madala sa radiation, pwedeng... Or yung mga may bukol na tapos binigyan ng radioactive iodine therapy, pwede siyang mag-convert to cancer. Now, yung mga hindi autonomously function, meaning kung yung bukol hindi naman yung pang nagkukos ng hyperthyroidism, bukol lang siya kasi ayaw mm -hmm. ipaopera, akala matutunaw sa pag radioactive iodine. Yung iba pwede mag-convert, yung iba wala lang effect. No? Right. So, maraming possibilities. Pwede rin hindi mag-convert yung iba. We always uh, hear yung mga tinatawag na toxic goiter. Yes. Ano naman ang toxic goiter? Yeah, toxic goiter is another term for hyperthyroidism. Mm. So, mabilis yeah, ang metabolismo. Yun. Diffuse non-toxic goiter, yun yung goiter na malaki lang. Goiter pero, nga eh. Pero walang problema <laughs> pero sa trabaho. Pero walang problema sa, hindi siya hyper o hypo. Euthyroid ang tawag na normal. Euthyroid. May mga, may mga, sa lay, no? May mga sinasabi sila na papasok yung goiter mo. O, o paloob. palabas, paloob, paloob, papasok yung goiter. Doktor, can you elaborate more on this? Kung minsan nakakainis <laughs> yung, pag naririnig mo, kasi sasabi, papasok, ah, lahat palabas. naman po kasi yan nandyan sa loob. <laughs> Kaso nga lang, totoo naman, kung minsan na, Sinasabi nila papasok kasi hindi nila masyadong nakikita. Pero makikita lang sa, sa ultrasound. ultrasound. Kaya parang papasok. As for the function, whether papasok o papalabas, <laughs> uh, kailangan pa rin i-determine. Hindi po or kaya hindi mo nakikita eh. Okay. Hindi yan, wala yung problema. Wala kang condition. Kasi actually kung minsan talaga, meron akong pasyente na ganyan. Ang growth niya, papalikod. So hanggang, eh mukhang cancer. Nag-invade na hanggang sa spine. Oh no, okay. May so, so, pa kailangan kumalat. talaga makita. Oh. Uh, pero, ang maganda naman, kung halimbawa, thyroid nodule na cancerous na maaga pang nakita, madali lang naman operahan, tapos radioactive iodine therapy, ito yung cancer na parang napapagaling mo kagad. Hindi okay. nagre-recur. Ang sabi nga na parang cancer na parang hindi cancer. Yes. Okay. It's the yeah. nicest cancer nicest. of all. Friendliest. It's friendliest. Friendliest cancer. Friendliest cancer. Ganyan, no? It's still cancer. Oh. But it's still treatable. <laughs> so early on, paano ba nalaman kung cancer ang bukol? Ay, it's based on ultrasound talaga. Makikita okay. mo sa ultrasound. Or, Biopsy kung minsan, pero mas importante, makita mo talaga muna sa thyroid ultrasound at saka pag inoperahan mo, doon mo lang makikita yung final eh, diagnosis eh. So yan ang best way talaga sa to remove size, it. Sa size, importante din yung size. Pag mga more than 1 cm na yan, medyo magpa-ultrasound na. Makikita, may signs po kasi sa ultrasound kung anong klase, kung high risk. Okay. This condition, can this be prevented? Prevention. For iodine deficient, yes, uh, but for those who have familial tendencies, mga magulang, 
mas magandang maagang magpa-check na. Uh -oh. no? Kahit yung mga may thyroid, yung disease yung nanay especially, tapos nagbubuntis siya. Ayun, mas prone yung mga bata na pinagbubuntis ng ah, isang mga. Ah, hindi. Kasi importante yung iodine mm -hmm. replacement ng isang buntis na nanay. Kasi baka yung baby, pag pinanganak, magkaroon ng thyroid disease din. Oh. Ayun. So, oh, oh. Thank you very much, Dr. Mia Fojas. We've learned a lot this morning. Very productive ang program natin this morning. <laughs> Any final words sa audience po natin? Ah, doon po sa nag-worry kung may boso sila, may goiter, or merong hyper, or akala nila hypothyroid sila kasi tumataba, kumonsulta na po kayo kaagad. Uh -huh. Tapos yung mga high blood na poorly controlled, kahit umiinom kayo ng gamot, taas baba, siguro magpa-check up na rin po kayo ng, ng thyroid gland din nyo. And Dr. if our audience wants to visit you for consultation, where can they so find you? Kayo na lang. Kayo, ano, notice ko, nagpapasahan ka ng pabaw. Saan ba ang i-appeal ko yung Dr. Arna sa MCM, Medical Center Manila? Ikaw na magsabi ko saan. Manila Medical Center, telephone number 498-2345. Look for Ethel, my sexy Terry. Ayan. Anyone you want to greet po, Dr. Arna? Ah, Hi, Annabelle! <laughs> Annabelle Dita. Si Annabelle pa yun ang pinabati mo talaga. Baka mayroon kang gusto i-greet na ano ah. The special someone. May... Hello to my dog. <laughs> Kinapanood tayo ngayong umaga. Nakikigreet siya ng special someone. Wala! Ba? <laughs> okay. okay. So thank you very much, Dr. Mia Fo. It's really a pleasure to have you here this morning. Huwag muna kayong alis mga kasambahay. Magbabalik pa po ang... Doctors, Doctors on TV! TV.